సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం సాయి గురుకులం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మా అందరం కూడా ఈరోజు ఒకే ఒక దైవాన్ని విశ్వసిస్తూ ఆయనపైనే సంపూర్ణమైనటువంటి భారాన్ని వేసి ఈరోజు జీవించుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎట్లా అంటే బాబా మనకు సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన రక్షణ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆయన రక్షణ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి మన జీవితాలే ఒక ఉదాహరణ మామూలుగా ఏదైనా ఒక సీజనల్ వ్యాధులు కానీ లేకపోతే ఇతర అనారోగ్యాలు కానీ వస్తే చాలామంది సాయి బంధువులు ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు సీజన్లో మా అబ్బాయికి డెంగ్యూ వచ్చిందండి వాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ప్లేట్లెట్స్ డౌన్లో అయిపోయాయి అని చెప్పి సీజన్ సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు బాబాకు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు బాబాను అడిగేవాళ్ళు త్వరగా మా అబ్బాయిని కాపాడమని కానీ గడిచిన ఈ పది పదిహేను రోజుల్లో ఎక్కడా కూడా ఎవరి నుంచి కూడా నేను ఈ మాట వినలేదు ఈరోజు ప్రపంచాన్ని కరోనా అనేటువంటి మహమ్మారి విపరీతమైనటువంటి బాధ పెడుతుంది అమెరికా లాంటి దేశంలో కొన్ని వేల మంది కరోనా బారిన పడి మరణించారు కొన్ని లక్షల మంది ఆ వ్యాధి సోకారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఎప్పుడు కూడా సాయి టీవీ తోటి దాదాపు చాలామంది టచ్లో ఉంటారు టచ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది అయితే కష్టం వస్తే ఫోన్ చేసే వాళ్ళు మరికొంతమంది ఈ గడిచిన పదిహేను రోజుల్లో దీనికి సంబంధించి అంటే కనీసం ఈ వ్యాధిన బారిన పడతామేమో అనేటువంటి భయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేసేటువంటి ఒక్క ఫోన్ కాల్ అంటే ఒక్క ఫోన్ కాల్ రాలేదు దీన్ని కనుక మనము విశ్లేషించుకుంటే బాబా పట్ల మనకున్నటువంటి విశ్వాసము బాబా మనకిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ధైర్యం ఈ పరిస్థితికి కారణం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు నాకు తెలిసి ఏ సాయి బంధువు కూడా ఈ వ్యాధి వల్ల మేము ఇబ్బంది పడతాము మా దాకా వస్తే ఎలా అని చెప్పి ఎవరు కూడా ఆలోచించినట్టు నాకు కనిపించలేదు ఎందుకు అంత ధైర్యము ఏదో రకంగా బాబా మనల్ని ఇందులో నుంచి రక్షిస్తాడు ఆయన పాదాలు పట్టుకున్న తర్వాత మనకు దిగులు అనేటువంటిది ఉండదు అనేటువంటి దాంట్లో ఒక గొప్ప ఆత్మస్థైర్యంతో ఉన్నారు నిజంగా ఈ ఆత్మస్థైర్యానికి మనందరం సంతోషించదగ్గటువంటి విషయం ఈ ఆత్మస్థైర్యం బాబాకు కావాల్సింది కూడా ఇదే మనం ఆత్మస్థైర్యంతో ఉంటూ మన జీవితాలని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక గొప్ప పాఠం చాలామంది చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎంత కృంగిపోతారంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ సమస్య మా అమ్మాయి పదో తరగతి చదువుతుందండి పదో తరగతిలో సరైనటువంటి మార్కులు రాలేదు ఫ్రీ ఫైనల్లో ఫైనల్స్లో వస్తాయో రావో అనేటువంటి భయంతో బాబాను ఎంతగా అడుగుతారు ఎంతగా ప్రాధాయపడతారంటే అంతగా ప్రాధాయపడతారు ఇంకా దానికి అసలు లెక్కాపత్రం ఉండదు రాత్రి బగళ్ళు ఇదే ధ్యాస బాబా బాబా మా అమ్మాయికి మంచి పర్సంటేజ్ ఇప్పి అని చెప్పి అంటే అంత చిన్న విషయాలకే మనము కంగారు పడిపోయి హైరాణ పడిపోయి బాబాను ప్రతినిత్యం ప్రతిక్షణం దాన్నే గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం బాబాకు మనం కానీ ఈరోజు ఒక రకమైనటువంటి ప్రాణాపాయ స్థితి ఒక సంకట స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఈ సంకట స్థితిలో మనకు ఎప్పుడూ లేనంత ధైర్యం ఈరోజు మనకు వచ్చింది ఎప్పుడూ లేనంత విశ్వాసంతో బాబా పట్ల మనం ఈరోజు ఉండగలుగుతున్నాం ఎవరింట్లో వారం చాలామందికి మనకు చాలామందికి బలహీనత ఉంటుంది బాబా అనేది అడగాలంటే గుడికి వెళ్ళాలి బాబాకి ఏదన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే అభిషేకం చేయించాలి బాబాకి ఏదైనా చేయాలంటే ఒక వస్త్రం కొనివ్వాలి లేకపోతే బాబా పేరు మీద ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇది చేస్తేనే బాబా మన మాట వింటాడు అనేటువంటిది చాలామందికి ఉంది చాలామంది చెప్తుంటారు అబ్బాబ్బా నా గురువారం గుడికి పోకపోతే అసలు బాబాను చూసినట్టు ఉండడు అండి అని మరి ఏమైంది మూడు గురువారాలు అయిపోయాయిగా ఈ రోజుకు ఏం జరిగింది బాబా అంటే కేవలము ఆయన కూర్చున్నటువంటి ఆ విగ్రహ రూపం మాత్రమే కాదు మన విశ్వాసంతో నమ్మితే ఆయన మన ఇళ్లల్లో ఉండి మనల్ని మన కుటుంబాన్ని కాపు కాస్తాడు అనడానికి ఈ పదిహేను రోజులు అంటే ఈ మూడు వారాల 
ఏదైతే మనం అనుభవించామో మన ఇంట్లో ఉండే భావ మనతో పాటు ఉంటున్నారనేటువంటి భావన ఏ విధంగా ఉందో ఇది మనకు జీవిత పర్యంతం గుర్తుండాలి అనవసరంగా ఆరాటపడి ఎక్కడికు పరిగెత్తడము ఏదో చేయడము ఏదో ఎవరో అక్కడికి వెళ్తేనే ఉపదేశం దొరుకుతుందనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇది ఒక గొప్ప సాధన ఈ లాక్డౌన్ కాలపరిమితిలో మూడు గురువారాలు మీరు చూశారు మూడు గురువారాలు చాలామంది అంటే బాబా భక్తుల్లో నూటికి తొంభై ఐదు శాతం గురువారం పూట గుడికి పోనటువంటి వాళ్ళు ఉండరు ఏదో ఒక గుడి అది చిన్నదా పెద్దదా ఏదైనా కానీ అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు బాబా మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు మా పటంలోనే ఉన్నాడు మాతోనే కలిసి ఉన్నాడు అనేటువంటి ధీమా ఏ విధంగా వచ్చింది అది మన ప్రాణాల పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ స్థైర్యాన్ని మనం కూడా కట్టుకోగలిగాం బాబా శ్రీ సాయి సచ్చరితలో ఒక సందర్భంలో చెప్తారు స్థైర్యం అనేటువంటిది నీ జీవితానికి ఒక గొప్ప ఆయుధం ఎప్పుడైతే ఆ స్థైర్యాన్ని కోల్పోతావో ఈ జీవన పోరాటం అనేటువంటి సమరంలో నువ్వు ఆయుధాన్ని వదిలేసిన వాడివి ఈరోజు మనందరం కూడా స్థైర్యం అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుధాన్ని మనం చేతబున్నాం ఆ ఆయుధమే శ్రీ సాయిబాబా అనేటువంటి అది రూపం కావచ్చు నామం కావచ్చు జపం కావచ్చు పారాయణ కావచ్చు ఇంత గొప్ప ఆయుధం మనకి ఈరోజు మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇంత స్థైర్యంగా ధైర్యంగా మనం ఉండగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే చాలా దేశాల్లో విపరీతమైనటువంటి కరోనా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి మొదట రెండు మూడు రోజులు నాకు కూడా కాస్త భయమేసింది అంటే మన వాళ్ళు చాలామంది దేశాన్ని వదిలి ఎక్కడో బ్రతుకు తెరువు కోసం పోయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచైనా ఏదైనా వార్త వినవస్ వినవలసి వస్తుందా అనేటువంటి ఒక ఆందోళన ఉండేది కానీ కాలం గడుస్తున్నా కొద్దీ ఎంత గొప్ప అనుభవాన్ని భావాన్ని బాబా ఇచ్చాడంటే అంటే ప్రతీదీ ప్రతీదీ ఒక నిదర్శనం బాబా అంటారు మీరు సప్త సముద్రాల ఆవలికి వెళ్ళినా సరే మీరు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని నేను గమనిస్తూనే ఉంటాను అంటే నేను మిమ్మల్ని నేను చూస్తూనే ఉంటాను మిమ్మల్ని రక్షిస్తూనే ఉంటాను అనేటువంటిది దాని యొక్క అర్థం అంటే ఈరోజు సప్త సముద్రాలు దాటి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళను కూడా బాబా ఏ విధంగా రక్షిస్తున్నాడు ఏ విధంగా కాపాడుతున్నాడు అనడానికి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ తల్లిదండ్రుల కంట కూడా నీరు రానియకుండా భారతదేశం నుంచి బయట ఉన్నటువంటి తన బిడ్డలు ఏ ఒక్కరికి ఏ ప్రమాదం జరగకుండా ఆయన ఏ విధంగా కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు అనడానికి ఈరోజు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఒక నిదర్శనం మనకు ఒక చెల్లె నాకు మెసేజ్ పెట్టింది జర్మనీలో ఉంటుంది శ్రవంతి అని సరిగ్గా రెండు రోజుల క్రితము తెచ్చుకున్న సామాను అంతా కూడా ఇంట్లో తెచ్చుకున్న సామాన్ అయిపోయింది జర్మనీ పరిస్థితి మీకు తెలుసు అసలు ఆ దేశ ఆర్థిక మంత్రే ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయాడు కరోనా భయానికి అటువంటి దేశంలో ఉంటున్నటువంటి అమ్మాయి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉంటారు ఇంట్లో సామాన్ అయిపోయింది తినడానికి బియ్యపు గింజలేదు అక్కడ ఇండియన్ జర్మనీ గ్రాసరీ అనేటువంటి ఆన్లైన్ షాప్ ఒకటి ఉంటుంది ఇండియన్స్ కావాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా అందులో దొరుకుతున్నాయి వారు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే రైస్ కానీ దాల్ కానీ ఏమాత్రం స్టాక్ లేదని చెప్పారు అందున బయటికి వెళ్ళి కొనాలంటే అనేక రకాలైనటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అక్కడ కూడా లాక్డౌన్ ఉంది ట్యాక్సీలు నడవట్లేదు వీళ్ళకి సొంత కారు లేదు ఇక రేపటి నుంచి తినడానికి ఇంట్లో బియ్యపు గింజ కూడా లేదు ఏం చేయాలి ఇంకొక షాపుకు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు మేము మళ్ళీ మీకు కాల్ చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళ నెంబర్ నోట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు అమ్మాయి నాకు మెసేజ్లో పెట్టింది అన్న రెండు సంవత్సరాలుగా నేను సాయి టీవీని ఫాలో అవుతున్నాను అది నేర్పించినటువంటి ఒక ధైర్యము ఏంటంటే నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి మాకు సొంత కారు లేదు బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు బాబా నువ్వు గనక తలుచుకుంటే నా ఇంటికే నువ్వు అన్నీ తెచ్చి పెడతావు నిన్ను విశ్వసించేటువంటి భక్తుల ఇంట్లల్లో తిండికి లేమి ఉండదు అనేటువంటి మాట పదే 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 నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను ఒకవేళ నాకు లేకపోయినా సరే ఈ యొక్క మాటతోటి నేను 
ఆ సరుకు దొరికేంత వరకు ఆ ఆహార పదార్థం దొరికేంత వరకు నేను ఈ మాట చెప్పుకొని కడుపు నింపుకుంటాను అని చెప్పి అనుకున్నాను అనుకున్నప్పుడు వెంబడే ఆ ఏదైతే షాపుకు ఫోన్ చేశారో వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడ్రస్ కనుక్కొని యాభై కిలోల బియ్యపు బస్తా మూడు కిలోలకు పైగా పప్పును తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి వెళ్ళారు అంటే బాబా తన బిడ్డల్ని నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తా బాబాది యూనివర్సల్ ప్రేమ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అటెన్షను పర్సన్ టు పర్సన్ ఉంటుంది బాబా నాకు మాత్రమే సొంతము బాబా కేవలం నా పైన మాత్రమే కృప చూపెడతారనేటువంటిది ఉండదు బాబా తనను విశ్వసించేటువంటి ప్రతి బిడ్డ పైన ద పర్సన్ టు పర్సన్ అటెన్షన్ వ్యక్తిని వ్యక్తి వ్యక్తి పట్ల ఎంత అటెన్షన్ ఉంటుందంటే చాలా మటుకు మనము ఎక్కడైనా సరే మామూలుగా మనం విద్య నేర్చుకునేటువంటి గురువు దగ్గరకైనా లేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా పోయినా సరే ఒక సమూహంగా పోయినప్పుడు ఆ సమూహం పైన ఆ గురువుకు ప్రేమ ఉంటుంది ఆ సమూహం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పోయి వాళ్ళ బ్రతుకులు వాళ్ళు బ్రతుకుతుంటారు వాళ్ళ మార్గాల్లో వాళ్ళు పోతుంటారు మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాచ్ వస్తుంది వాళ్ళపైన కూడా అదే రకమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది కానీ సద్గురు అయినటువంటి బాబా దగ్గరికి మనం రావడమే తప్ప అందులో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు అందుకనే బాబా ఎంతమంది వచ్చినా సరే ఎన్ని కోటానుకోట్ల మంది వచ్చినా సరే తన అటెన్షన్ను పర్సన్ టు పర్సన్ పే చేస్తాడు వ్యక్ ప్రతి వ్యక్తి పైన వారి దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తి యొక్క యోగక్షేమాలు బాబా చూస్తాడు ఇంతకంటే గొప్ప నిదర్శనం నాకు కనిపించలేదు ఈ కరోనా దాంట్లో నిజంగా ఎందుకు తెచ్చిపెడతారు అసలు సాధారణంగా భా బయట దేశాల్లో ఈ విధంగా హోమ్ డెలివరీస్ చాలా తక్కువ ఆన్లైన్లో తప్ప కానీ వీళ్ళు ఫోన్ చేయగానే వీళ్ళ నెంబర్ నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ వీళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఇంటికి ఆహార పదార్థాలు తెచ్చిపెట్టారంటే అది బాబా కృప కాకపోతే ఇంకేముంటుంది అమ్మాయి చాలా పెద్ద మెసేజ్ పెట్టింది నాకు దయ్యాన నాకు ఇంతకుముందు బాబా అన్న లేకపోతే ఇంకోటి అన్నా కానీ పెద్దగా అది లేకుండే అందరూ బాబాను విశ్వసిస్తారు కాబట్టి బాబాను మనం విశ్వసించాలనేటువంటిది ఉండేది కానీ సాయి టీవీ నా జీవితాన్ని మార్చింది బాబా పట్ల ఉండాల్సినటువంటి దృక్పథం ఏంటి బాబాను ఏ విధంగా మనం అచంచల విశ్వాసం ఏ విధంగా మనం బాబా పట్ల పెంచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను సాయి టీవీ నాకు అద్భుతంగా బోధ చేసింది ఆ బోధ ఇప్పుడు మేము ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఉపయోగపడ్డది అని చెప్పి ఎవరైనా సరే చాలా విషయాలను మనం వింటుంటాం చాలా విషయాలు విని వదిలేస్తాం కానీ విన్నటువంటి విషయాలను మనము ఎప్పుడూ కూడా మన మనసుల్లో నుంచి వెళ్ళిపోకుండా వాటిని బలంగా నాటుకుంటే ఎందుకంటే బాబాకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు నేను చెప్పేటప్పుడు నేనే కాదు సాయి టీవీలో ఏ కార్యక్రమంలో ఏది చెప్పినా సరే బాబా తప్ప ఇంకొక లైన్లోకి వెళ్ళి చెప్పడానికి అసలు ఇక్కడ ఆస్కారము లేదు అవకాశం బాబా ఇవ్వడు ఎందుకంటే కేవలం తనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలే ఈరోజు అందరూ కూడా ఎంత ధైర్యంగా ఉండడానికి కారణం చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి బలహీనతలకు అటు ఇటు పోయారు కొంతమంది ఏదో ఎవరో చెప్పారని గోధుమ పిండి విసురుకోవడం గోధుమ పిండి చల్లుకోవడం లేకపోతే ఇంకోటి 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 చేసుకోవడము రకరకాల దాంట్లోకి పోయారు చాలామంది అంటే బాబాను పరిపూర్ణంగా విశ్వసించే వాళ్ళు మాత్రం బాబా చెప్పినటువంటి ఒకే ఒక మాటను మీరు ఊరికనే కూర్చోండి చేయాల్సిందంతా నేను చేస్తాననేటువంటి ఆ ఒక్క మాటను పరిపూర్ణంగా విశ్వసించినటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు అద్భుతమైనటువంటి స్థైర్యంతో ధైర్యంతో ఉన్నారు అద్భుతమైనటువంటి పాఠాలను కూడా నేర్చుకున్నారు